ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എക്സലിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോ ഫിൽട്ടറിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ നിന്നും ഒരാൾ എനിക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിൽട്ടറിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഇമെയിൽ അയച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോ ഫിൽട്ടറിംഗ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് നെയിംസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം അലക്സ് എ എൽ വെച്ചുള്ള എല്ലാ പേരും ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ ആവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇത് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിമൂവ് ആവുകയും ചെയ്യും ഫിൽട്ടറിംഗ് റിമൂവ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് സി പ്ലസ് ചെയ്ത സി വെച്ചുള്ള നെയിംസ് ഫിൽട്ടർ ആവുന്നതാണ് ഇനി ഞാനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് പൊസിഷനിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫിൽട്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു അടുത്ത ഒരു ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഷീറ്റിൽ നിന്നും ആ പേര് മാത്രം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ബട്ടൺ കോപ്പി ഇഷ്ടമുള്ള റോയിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മൂന്നാമത്തെ റോയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എഡിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പേസ്റ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മുമ്പ് ചെയ്ത സെയിം ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റും ഫോർമാറ്റും അപ്ലൈ ആവും രണ്ടാമത്തേതാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വാല്യൂ മാത്രമേ അപ്ലൈ ആവുകയുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെയാണെങ്കിൽ ഫോമുല അപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമുല അപ്ലൈ ആവും നാലാമത്തേത് റോ കോളം അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഇൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് റോ ബേസ് ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് കോളം ബേസിലേക്ക് മാറുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അടുത്ത് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഓൺലി നെക്സ്റ്റ് ലിങ്ക് മാത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എനിവേ നമുക്ക് ഇവിടെ വെറും ഡാറ്റ മാത്രം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ഈ പേരിന് നമുക്ക് ഒരു ടേബിളിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും ടേബിളിലേക്ക് മാറ്റാം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയെ ഒരു നെയിം റേഞ്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ടേബിൾ ഓക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള തീം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം തീം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൺ എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ കോളം എന്നുള്ള കോളം വൺ എന്നുള്ളയിടത്ത് നമുക്കിവിടെ പേര് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം നയംസ് ടു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെവലപ്പർ ടാബിൽ നിന്നും ഇൻസേർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന് പേര് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വ്യൂ കോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ വ്യൂ കോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പേര് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നോക്കാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിസൈനിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിന് നയംസ് ടു എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നയംസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ടേബിളിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പേരാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ കോഡിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനിവേ നമുക്ക് കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ 
പേജിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സെയിം കോഡാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൺട്രോൾ സി റൈറ്റ് ബട്ടൺ കോപ്പി നമ്മൾ ഷീറ്റ് ത്രീയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആക്റ്റീവ് ഷീറ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ഷീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സലിൽ നമ്മൾ നൈം റേഞ്ചുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അവയുടെ ലിസ്റ്റിനെയാണ് ലിസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയിംസ് എന്ന് തന്നെ നെയിംസ് ടു ആണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ടു ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നെയിംസിന് പകരം നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നെയിമാണ് ആ ടേബിളിൻ്റെ നെയിമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഡിഫോൾട്ട് വണ്ണാണ് നമുക്കിവിടെ ടെൺ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയും മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു കോഡ് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി ഈ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടേബിളിന് കൊടുത്ത പേരാണ് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ നെയ്മാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വണ്ണായിരിക്കും അതല്ല നിങ്ങൾ വേറെ പേരോ മാറ്റങ്ങളോ വരുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളിവിടെ നിർബന്ധമായി കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് സേവ് ചെയ്യാം സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വന്ന് ഡയറക്ടർ ടാബിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഡിസൈൻ മോഡ് ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ അലൈൻ ആങ്കർ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എ എന്തൊരു ഫോൾട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ നെയിംസ് റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം നെയിംസ് റേഞ്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസൈൻ മോഡലിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ നെയിംസ് ടു ആണ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം നെയിംസ് ടു അല്ലേ ഓക്കെ നെയിംസ് ടു ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വരുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെൻ ആണ് നമുക്കത് തന്നെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോർമാറ്റിലെ ഡെവലപ്പറിൽ ഡിസൈൻ മോഡ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സെയിം ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ പേര് കൊടുത്ത അതേ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ടെൻ എന്നുള്ളത് അപ്ലൈ ആയിട്ടില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോൾട്ട് സേവ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസൈൻ മോഡ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം യെസ് ഇസ് വർക്ക് ഓക്കെ അലിസൺ അതേപോലെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ സി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലയർ സി എൽ അടിക്കുമ്പോൾ അത് മാത്രം ഫിൽറ്റർ ആവുന്നതാണ് സി എ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലെറ്റർ കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പേരുകൾ ഫിൽറ്റർ ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സിമ്പിളായി നമുക്ക് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചുള്ള വി ബി എ കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രമാത്രം ഈ ഒരു കോഡ് നിങ്ങൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാ